পথের নাগরিক সভ্যতার শহরগুলো থেকে দ্রুতই হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ কিন্তু মানুষ তার শিকড়কে সহজে ভুলতে পারে না সবুজে ভরা গ্রাম বাংলায় বেড়ে ওঠা নাগরিক সমাজের একটা অংশ সবুজকে ধরে রাখতে চায় আবাসস্থলে শৌখিন মানুষরা তাদের ঘর বাড়িতে সবুজকে ধরে রাখার জন্য একান্ত নিজস্ব ভাবনা আর প্রচেষ্টায় আপন আপন বাড়ির সাথে তৈরি করছে ছাদ বাগান সময়ের সাথে এই বাগান এখন আর শৌখিনতায় আটকে নেই নিরাপদ সবজি ও ফল দিয়ে পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ পারিবারিক বিনোদন এবং অবসর কাটানোর এক মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে এই ছাদ বাগানগুলো এমনই একজন জনপ্রিয় ছাদ বাগানিকে নিয়ে কথা বলবো আজ চট্টগ্রামের বাগানি কলিনাহার যিনি নিজে ছাদ বাগান করার পাশাপাশি বাগান করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশ ও বিদেশের আরও হাজারো মানুষকে নিজের শখের করা বাগান থেকে অতি মূল্যবান ও সহজলভ্য নয় এমন দেশি বিদেশি বিভিন্ন জাতের চারা গাছের চারা বা বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করেছেন মানুষের মাঝে তার প্রতিষ্ঠিত বাগান ভিত্তিক রূপ অপরাজিতার মাধ্যমে বাগানিদের মাঝে এসব গাছ ছড়িয়ে দেয় প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক অঙ্গনে সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ টেলিভিশন চট্টগ্রাম কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত নিয়মিত প্রোগ্রাম ছাদ বাগানে আপনাদের স্বাগত আজ আমরা যাদের ছাদ বাগানে এসেছি তিনি একজন চট্টগ্রামের জনপ্রিয় বাগানি যিনি শুধু নিজেই ছাদ বাগান করেননি বরং অন্যদেরও উৎসাহিত করেছেন চলুন ঘুরে আসি তার বাগান থেকে আমার কলম সে বেশ একটি গাছ থেকে বেশ চার পাঁচটি কলমে চারা করেছে এখানে বেশ কয়েকটি চারাই তার হাতের করা দেখা যাচ্ছে পাশে বেশ কিছু লেবুর গাছ আরও আছে আর এগুলো এই জাতের লেবু বাজারে আসলে এই যে প্রচুর রস হয় বাগানের কাগজি লেবু এই জন্যে এগুলো লাগানো বিশেষ করে আচ্ছা চলুন দেখা যাক আপনাদের কাছে কী কী লেবু আছে লেবু গাছ ছাড়াও নিশ্চয়ই আপনারা আরও বিভিন্ন ফল গাছ লাগিয়েছেন আরও গাছ আছে আমার আম গাছ সফেদা চলুন ঘুরে দেখা যায় আম গাছের দিক থেকে এই যেটা সফেদা গাছ সফেদা কি গাছ সফেদা আসতেছে যে মাত্র সফেদার ধরতেছে এটা কি বারো মাসে ফলে আপনাদের এটা বছরে দুইবার তিনবার এরকম ফল আসে এটা কি গাছ এটা তেজপাতা আমরা যে সাধারণত মানুষের বাগানে দেখা যায় না হ্যাঁ আমরা এটা আসলে খুব জরুরি একটা গাছ আমাদের রান্নার খুব উপকারী একটা গাছ তেজপাতা মশলা হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি মাছ মাংসে বিশেষ করে তার মানে নিশ্চয়ই বাজার থেকে কিনতে হয় না না আমার বাজার থেকে আমি তো কিনি না আমার এই বাসার প্রতিবেশীদেরকেও দেওয়া হয় তেজপাতা আপনাদের ছাদে কয় বছর ধরে আম গাছটা মানে বয়স কেমন হয়েছে যেহেতু আমাদের মাটিতে লাগানোর মতো সামনে জায়গা পর্যাপ্ত জায়গা নেই তাই ছাদ বাগানে লাগানো এটা পাঁচ বছর হচ্ছে আর ফল কেমন পেয়েছেন এই পাঁচ বছর বছরে দুইবার ভালো পরিবারের চাহিদা মেটানো যায় এখানে একটা ডালিম গাছ বড় একটা গাছ দেখা যাচ্ছে মাঝে এটা কি গাছ এটা সাজনা আমি শখ করে নার্সারি থেকে ডাল কাটিং করেছেন দেখা যাচ্ছে আমি আমি নিজে এটা কাটিং লাগানো আমার লেবু গাছের গুলো একটা কাটিং লাগিয়েছিলাম তো এটা বেশ বড় হয়েছে আর গত বছরের কমপক্ষে একশো সাজনা হবে মানে পাতা দেখা যায়নি আমি তো এটা হ্যাঁ ডাটা সাজনা সজনে আমি একশো সজনে হবে আমি 
মানে খেতে পারছি আমার মাশাআল্লাহ তো এটাই সজনে ডাটা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী আমি কাটিং করে ছাদ বাগানে খুব কমই দেখা যায় কাটিং করে আমি অনেক জনকে উপহার দিছি আচ্ছা চারা হয় খুব ইজিলি চারা হয় কাটিং থেকে আপনারা কলম করার পাশাপাশি তাহলে মানুষকে বিতরণ করে থাকেন লাগানো অবশ্যই আমি মানুষকে এটা বিতরণ করি এই জন্য যে বাগান করতে উৎসাহিত করি কাটিং অনেক সময় আমি নিজে চারা করেও দিচ্ছি আবার কিভাবে চারা করতে হয় সেটাও বলি আপনার এখানে হ্যাঁ মরিচ আরো বেশ কিছু মরিচের চারা ছিল আমি বৃষ্টির কারণে নষ্ট হয়ে গেছে এখন সামনে আবার করব এই যে এই যে মরিচ এটা বেশ বড় হয়েছে ভিতরে এটা কি ডালিম গাছ এটা ডালিম গাছ ডালিম ধরতেছে ডালিম এই যে ধরছে ছোট এখনো যে ভিতরেও আছে এই যে পাশেও আছে ডালিম পাশটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ওই যে পাশেও আছে ডালিম আচ্ছা এই যে নিজের ফলগুলো হচ্ছে ছাদ বাগানে নিজের ফল গাছে ফল হচ্ছে এগুলো মানে খাওয়ার সময় অনুভূতিটা কেমন লাগে অবশ্যই অনুভূতি অন্য রকম আমার ফ্রেশ ফ্রেশ খাওয়া হচ্ছে বাজার থেকে কিনে আনতে হচ্ছে না ফ্রেশ ফলটা আমি আমার বাসায় আমার দুই ছেলে মেয়ে তাদেরকে আমি দিতে পারছি আমার হাজবেন্ড আমরা মানে চারজন আমরা সদস্য তো আমরা আমাদের চাহিদাটা আমাদের এখান থেকেই পেয়ে যাচ্ছি আপনার ফল মূলের পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু ফুল গাছও লাগিয়েছেন ফুল গাছ কি শুধু এই দিকটাই আছে নাকি আরো অন্য দিকেও আছে আমার এই উপরে ওই পাশে আমার আরো আরেকটা সাইড হ্যাঁ সাইড আছে মূলত এই ফলের সাইডটা আমার হাজবেন্ড করেছে সেই তার পছন্দ ওই পাশে একটা ফল দেখতে পাচ্ছি আমি আপনার সিঁড়ির সাথে ঝুলছে হ্যাঁ এটা কি ফল এটা ট্যাং ফল আচ্ছা প্যাশন ফল ফ্রুট বলে প্যাশন ফ্রুট আচ্ছা ট্যাং ফল হিসেবে বাগানিরা বেশি চিনে পরিচিত আচ্ছা ওটা বাগানিদের খুব পছন্দের বিশেষ করে এখনকার বাগানিরা আসলে অনেকে বারান্দায়ও লাগায় আমি জায়গা স্বল্পতার জন্য ওই যে বাগান বিলাশ গাছের মধ্যে এটা তুলে দিয়েছি এই যে খুব সুন্দর করে আপনি দেখতে পাচ্ছেন বেশ কয়েকটি ফল ধরছে কেমন ফল ধরে এটা কি এটা বারো মাসেই ফল ধরে এটা বারো মাসই ফল হয় এটা বারো মাস খুব সুন্দর চমৎকার ফুলও হয় আর ফলটা তো দারুণ সামনে দেখতে পাচ্ছি আপনার বেশ কিছু সুন্দর ক্যাকটাস আছে চলুন ঘুরে আসুন ক্যাকটাস আমার ভীষণ পছন্দের একটা প্ল্যান্ট আমি দেখা যাচ্ছে আপনার বিশাল কালেকশন আমি এখানে কি শুধু ক্যাকটাস আছে নাকি আমার মনে হয় এগুলো একটু অন্য জাতের গাছ এটা ভ্যারাইটি আর কি বিভিন্ন ভ্যারাইটি যেমন এগুলো থাকুলেন টাইপের ভ্যারাইটি স্টেপেলিয়া নাম এগুলো হাওয়ার্থিয়া আর এখানে হচ্ছে সাকুলেন্ট বেশ কিছু ভ্যারাইটি সাকুল আমি দেশের বাইরে থেকেও বেশ কিছু সংগ্রহ করেছি আর এগুলো আমি কিছু অনলাইনে কিনেছি কিছু বাগানিদের সাথে বিনিময় করে নিয়েছি মোটামুটি এই মিডিয়াগুলো কি আপনারা নিজেরাই তৈরি করেন আমরা আসলে মিডিয়া করতে যে জিনিসগুলো লাগে সবগুলো হয়তো আমরা ওভাবে নিজেরা সংগ্রহ করতে পারি না তো অনলাইনে কিছু সেলার আছে বাগানি সেলার তারা মিডিয়াগুলো সেল করছে তো তাদের মাধ্যমে আমরা এখন খুব সহজে মিডিয়াগুলো আমরা পাচ্ছি আচ্ছা বয়স ঠিক কত নাগাদ হলে ফুল আসে ক্যাকটাসে অনেকে বলতে শুনেছি ক্যাকটাস খুব বেশি বয়স্ক না হলে ফুল আসে না কথাটা কিছু এগুলো আসলে ভ্যারাইটি ভেদে আচ্ছা কিছু কিছু যেমন এই যে এই এই ক্যাকটাসটা খুব ছোট্ট একটা ক্যাকটাসেও সে ফুল চলে আসে উপহার দিয়ে যে একটা ক্যাকটাস থেকে এতগুলো চারা হলো এটার জন্য কি আপনার বিশেষ কোনো যত্ন নিতে হয়েছে বিশেষ করে ছাদ বাগানিরা ছাদে গাছ করতে হলে ভ্যারাইটি বিভিন্ন ভ্যারাইটির গাছ আমরা যেহেতু রাখতেছি প্রত্যেকটা ভ্যারাইটির গাছের মিডিয়া ভিন্ন ভিন্ন তো আমাদের মিডিয়াটা খুব মানে সঠিক মিডিয়া মিডিয়া ব্যবহার করতে হবে সঠিক মিডিয়ার উপরেই গাছগুলো গ্রোথ নির্ভর করতেছে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা গাছ ভেদে তাহলে আপনাদেরকে আলাদা করে হ্যাঁ জি আলাদা করে মিডিয়া ভিন্ন ভিন্ন মিডিয়া আমাদেরকে সেট করতে হয় এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা এটা বোধ হয় কলি এসেছে হ্যাঁ জি এই যে এই যে এই যে এটা এটার ফুলের সাইজ কেমন হয় ক্যাকটাস তো বেশ মাশাল্লাহ বড় সাইজের ফুলের সাইজও বড়ই হয় দেখা যায় ভালোই লাগে এগুলোতে এরকম সারা বছর কি ফুল আসতে থাকে যেমন এটা এটা মোটামুটি সারা বছর কম বেশি ফুল হয় তারপরে এটাতে সারা বছর কম বেশি ফুল হয় কিন্তু বাকিগুলো সিজনাল 
কিছু কিছু ক্যাকটাস উপরে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি বিশাল ক্যাকটাসের সমারোহ এটা কি আপনি এভাবেই মানে কিনেছেন না এটা আমি একটা জাস্ট এরকম একটা ক্যাকটাস ফেনির এক বাগানি আপা থেকে বড় আপা থেকে উপহার পেয়েছিলাম আর ও পাঁচ ছয় বছর আগে তো ওই একটা ক্যাকটাস থেকে আমার বেশ সাইজে এটা পাঁচ ছয় বছরে মানে অনেক বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সে বড় সংসার পেতে আছে এই যে বলের মতো দেখতে পাচ্ছি আমরা এরকম একটা এই একটা থেকে এতগুলো হয়েছে জি একটা থেকেই বাচ্চা কাচ্চা সে নিয়ে এসে বড় হয়েছে এখানে সামান্য কিছু রেখেছি ওই ওই পাশে আমার মেন অর্কিড কর্না চলেন আপনি চলেন দেখেন পাঁচটা থেকে ঘুরে আসি এই যে এদিকে রোদের আলো কম পরে তো এই গাছগুলো এই জায়গায় খুব সতেজ থাকে ছায়ার গাছ ছায়ার গাছ ইনডোর ইনডোর এই গাছগুলো কি ছায়াতে হয় ছায়াতেই ভালো হয় তবে প্রচুর আলো বাতাস থাকলে ভালো আলো বাতাস না হলে আবার গাছের গ্রোথ কম হয় এখানে তারা বেশ সতেজ জি জি হ্যাঁ এগুলো কি শুধু অর্নামেন্টাল গাছ নাকি ফুলও হয় এগুলোতে হালকা পাতলা ফুল হয় ওরকম আহাম ওই ফুলের সৌন্দর্যটা এটাতে বেশি ফোকাস করে না এই গাছগুলো সাধারণত দেখা যায় মানুষ ইনডোর প্ল্যান্ট হিসেবে বাগানের চাইতে বাসার বাড়িতেই বেশি লাগিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কি এই গাছগুলো একটু বাইরে রাখা দরকার বা একটু রোদ বাতাস লাগানো দরকার বলে মনে করেন হ্যাঁ এই গাছগুলো মূলত ছায়া বলতে এগুলো প্রচুর আলো বাতাস পছন্দ করে সরাসরি রোদে রাখলে পাতাগুলো জ্বলে যায় তো এই জন্য আসলে গাছগুলো মূলত ছায়াতেই বেশ ভালো থাকে ও আমার বেশিরভাগ অর্কিডই হচ্ছে যে বাহিরের যেমন এই অর্কিডগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের দেশীয় অর্কিড পিয়ার আড্ডি এগুলো আমরা অনেকে বিশেষ করে সিলেটে বড় বড় গাছগুলো কেটে ফেলে এই গাছ এই গাছগুলো তখন ফেলে দে ওরা তো আমরা এগুলো ওদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে সংরক্ষণ করছি আমি নিজে সংরক্ষণ করছি এবং অনেক বাগানিকে এগুলো উপহার দিয়েছি আপনি আমাদের সাথে যেটা বলেন যে গাছগুলো কেটে ফেলা হচ্ছিলো এবং সেখান থেকে অর্কিডগুলো আপনারা সংগ্রহ করেছেন সেক্ষেত্রে আপনারা বলা যায় অর্কিডগুলোর অস্তিত্ব রক্ষার্থে সাহায্য করেছেন কিছুটা আসলে এখানে আমাদের দেশীয় অর্কিড এবং হাইব্রিড প্রজাতির অর্কিড রয়েছে তো আমি এক একটা আসলে এক এক ধরনের মিডিয়ায় দিয়েছি তো আসুন আমি দেখাই আমার এই এই সাইড এবং ওই সাইডও আমার বেশ কিছু অর্কিড আছে আমি আপনাকে দেশীয় অর্কিড প্রথমে দেশীয় অর্কিডের জি অবশ্যই দেখাই এইগুলো আমাদের দেশীয় অর্কিড এখানে যেগুলো নিচে এটা আমি এটা আমি জাস্ট শখের বসে আসলে এটা এখানে সেট করেছিলাম তো দেখলাম বেশ সুন্দর সেট হয়ে গেছে যেমন আমরা আম গাছ জাম গাছ লাগালে বিভিন্ন রকম সার দিয়ে থাকি বা পোকা না আসার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করে থাকি সেক্ষেত্রে অর্কিডের ক্ষেত্রে কীরকম অর্কিডের ক্ষেত্রে অর্কিডের ক্ষেত্রে আমরা ওই যে ফাঙ্গিসাইড ব্যবহার করি আর যেটা মেডিসিন বলতে ওই যে অস্কমোট অস্মোকোট অস্মোকোট একটা সার আছে অস্মোকোট সারটা আমরা দানা এক একটা টবে পাঁচ ছয় দানা দিয়ে রাখি আচ্ছা আপনার অর্কিডের বিশাল সমারোহ তো দেখলাম ও পাশে কিছু গাছ দেখতে পাচ্ছি একটু ভিন্ন ধরনের আমরা ও পাশটা একটু ঘুরে আসি এগুলো কি গাছ এগুলো অ্যাডিনিয়াম মরু গোলাপ যে যে নামে চেনে বিভিন্ন রকম নাম আছে হ্যাঁ একই নাম বললেন এগুলো কি মরুর দেশের গাছ মরুর দেশের গাছ আমাদের দেশে হচ্ছে আমাদের দেশে বাগানিরা খুব শখের বসে এই গাছ এখন রাখে তার মানে নিশ্চয়ই গাছগুলোর বেশ রোদ প্রয়োজন হয় প্রচুর রোদ প্রয়োজন গাছগুলোর এই গাছগুলো কি মানে বৃষ্টি সহ্য করতে পারে না বৃষ্টির পানি অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি এগুলো গোড়াটা পচে যায় সেক্ষেত্রে আপনি যেহেতু বলছেন প্রচুর রোদে গাছগুলো হয় একটানা যখন খুব বেশি বৃষ্টি হয় 
তখন করণীয় কি গাছ করব এটার জন্য আসলে বিশেষ ভাবে প্রয়োজন শেডের ব্যবস্থা করা যেটা আমি করতে পারিনি তো শেড থাকলে এই গাছগুলো বেশ ভালোভাবে সারভাইভ করে তো আপনার এখানে কি বিভিন্ন প্রজাতির অ্যাডেনিয়াম আছে কারণ আমি আসলে বিভিন্ন রকমের বা বিভিন্ন কালারের ফুল দেখতে পাচ্ছি এখানে বিভিন্ন ভ্যারাইটির অ্যাডেনিয়াম অবেসাম অ্যারাবিকাম বিভিন্ন নামের বিভিন্ন ভ্যারাইটির অ্যাডেনিয়াম আছে আর অনেকে হয়তো গাছ দেখে ভাবে কি যে অনেকে আমার বাগানে আসলে জিজ্ঞেস করে যখন ফুল থাকে না দেখতে একই রকম আপনি এত গাছ কেন রেখেছেন তো আসলে ভ্যারাইটি ভিন্ন এক একটা এক এক ভ্যারাইটির ফুলের কা আপনি যেহেতু ফুল ফুটে আছে দেখতেই পাচ্ছেন এক একটা এক এক ধরনের ফুল আর বিশেষ করে এইটা দেখাই এই যে এই জাতটা এটা এটা দেখেন এটা কিন্তু আর কিছুদিন পরে এটা এরকম ছোট গাছেই সে বেশ অনেক ফুল হবে কিছুটা বনছাইয়ের মতো হ্যাঁ 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 তো এই এই টাইপের ওর এরকমই বেশ কিছু ভিন্ন ভিন্ন ভ্যারাইটির গাছ আছে তো অনেকে হয়তো মনে করে কি দেখতে একই একই রকম গাছ কেন রেখেছি এই যে এখানে বেশ কিছু চারা একটা দুটা তিনটা চারটা চারা আছে এগুলো এটা বীজে সবই হ্যাঁ বীজের চারা তারপরে এই এই যে এই যে এটা বীজের চারা এরকম বেশ কিছু বীজের চারা নিজে নিজে হয় না না আপনি আলাদা ভাবে লাগিয়েছেন বীজ না এগুলো আমি বীজ থেকে চারা করেছি ও পাশে বেশ কিছু ফুল দেখা যাচ্ছে চলুন ঘুরে আসি এটা আমার বাগান বিলাস কর্নার এখানে জায়গা স্বল্পতার জন্য আসলে আমি খুব একটা রাখতে পারিনি এই বাগান বিলাসগুলো হাইব্রিড প্রজাতির এগুলো ছোট গাছেই ফুল আসে বেশ সুন্দর চলুন আমরা উপর থেকে ঘুরে আসি এটা আমার কাঠগোলাপের ছোট একটা কর্নার এখানে আপনারা এখন ফুল দেখতে পাচ্ছেন না এটা কিছু টুকটুক ফুল আছে বৃষ্টির কারণে ফুল নাই বললে চলে এখন জুন থেকে সরি ফেব্রুয়ারি থেকে জুন জুলাই পর্যন্ত প্রচুর ফুল ছিল তো আশা করি আগামীতে কখনো আসলে দেখতে পাবেন ফেব্রুয়ারি দিকেই প্রচুর ফুল থাকে সচরাচর কাঠ গোলাপ বলতে আমরা দেখি সাদা আর হলুদ কালারের হ্যাঁ এই কাঠ গোলাপ গুলো এই কালার হওয়ার কারণটা কি বা এগুলো কি ভিন্ন ভ্যারাইটি হ্যাঁ এইগুলো থাইল্যান্ডের যেমন এটার নাম এলসি এগুলো কি বিভিন্ন এগুলো আমার এখানে পঁয়ত্রিশ ভ্যারাইটির কাঠ গোলাপ আছে পঁয়ত্রিশ ভ্যারাইটির মধ্যে প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ ভ্যারাইটি হচ্ছে বাহিরের এই কাঠ গোলাপের কর্নারের গাছগুলো সব উপরের ফ্লোরে লাগানোর কারণটা কি এরা কি খুব বেশি রোদ পছন্দ করে কাঠ গোলাপ আসলে মূলত রোদ খুব পছন্দ করে সরাসরি রোদে এরা প্রচুর ফুল দিয়ে থাকে ওখানটা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি চলুন একটু দেখি এতক্ষণ তো কাঠ গোলাপের ফুলগুলো দেখলাম এখানে আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি একটু ভিন্ন ধর্মী এটা কি কাঠ গোলাপের কোনো রকম ফল বা কি আসলে এটা কাঠ গোলাপের বীজ আচ্ছা আমার এই কাঠ গোলাপ বাগানে আমি এটা এটা তিন নম্বর বীজ আমার তিন কাঠ গোলাপের বীজ সাধারণত হয় না কাঠ গোলাপের বীজ মানে আমাদের দেশে বাগানিদের বাগানে খুব কমই দেখেছি আমি তো আমার বাগানে আমার তিনটা ভ্যারাইটিতে আমি বীজ পেয়েছি দুইটা ভ্যারাইটি অলরেডি আমি চারা করে ফেলেছি সচরাচর আমরা মাঠে বা বিভিন্ন রাস্তার ধারে যে কাঠ গোলাপগুলো দেখি অনেক বড় বড় পুরানো বেশ শত বছর পুরানো গাছও দেখা যায় কাঠ গোলাপের সেগুলোতে কখনো বীজ দেখা যায় না এটা কি শুধুমাত্র বিদেশি জাতের দেখে বীজ এসেছে নাকি আসলে সচরাচর বীজ আসে না দেখেই হচ্ছে গিয়ে একটা দুটোতে এরকম বীজ দেখা যায় এই এটা আসলে আমাদেরও প্রশ্ন যে বিভিন্ন বড় বড় গাছ যেটা আমাদের আমাদের দেশের কমন যেটা কাঠ গোলাপ হলুদ সাদা আর এই থাই ভ্যারাইটিও অনেকের বাগানে আছে কিন্তু তারাও এখন পর্যন্ত বীজ বীজের দেখা পাইনি খুব অল্প সংখ্যক বাগানে আমরা বীজের দেখা পেয়েছি সেদিক থেকে আমি নিজেকে লাকি মনে করি সেক্ষেত্রে বলাই যায় পরম যত্নে বেড়ে উঠেছে দেখে হয়তো আপনি বীজের মুখ দেখতে পেরেছেন
আপনার ছাদ বাগান তো ঘুরে দেখলাম আমরা এতক্ষণ আপনার বিশাল সমারোহ আমরা যদি একটু শুরুর দিকে যাই ছাদ বাগানের এই যাত্রাটা কিভাবে শুরু হলো আপনার শুরুটা একটা ছোট্ট মানি প্লেন দিয়ে আমার শুরু আমার বাচ্চারা তখন ছোট তো আমি সেভাবে বাগানে আসলে ওভাবে বড় গাছ দিয়ে যে বাগান করব সেটা করার সুযোগ ছিল না তো আমি মানি প্ল্যান্ট লাগাতাম প্রথমে পানিতে তারপরে মাটিতে এভাবে আমার মানি প্ল্যান্ট দিয়েই শুরু তো ধীরে ধীরে ওইটা বারান্দায় ছিল শুরুটা তো ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে আস্তে আস্তে আমি ছাদ বাগানের দিকে চলে এসেছি সেক্ষেত্রে বাগান করতে গিয়ে এই যে আপনার বাগানে ছাদ বাগানের যাত্রাটা শুরু হলো বাগান করতে গিয়ে কোনো রকম সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন সেক্ষেত্রে বাগান করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি বিশেষ করে ছাদ বাগান করতে আমি যখন ফ্ল্যাটে বিভিন্ন ফ্ল্যাটে বাসা ভাড়া ছিলাম আমার ছাদ বাগান করার অনুমতি ছিল না তো সেই জায়গায় থেকে আসলে আমি যখন এই বাসায় আমার ভাই বিশেষ করে ও যে বলে না পারিবারিক অনেকে সহযোগিতা পায় অনেকে পায় না তা আমার বিশেষ একটা এই বাগানের পিছনে অনেক বড় একটা অবদান আমার ভাই আমার হাজব্যান্ড আমার ছেলে মেয়েরা সবার সহযোগিতায় আমার আজকের এই ছাদ বাগান অনেকের মাঝে একটা ভ্রান্ত ধারণা দেখা যায় যে ছাদ করতে গেলে বা ছাদ বাগান করতে গেলে ছাদে ক্ষতি হয় তো এ ব্যাপারে আপনি যদি একটু আমাদেরকে বলতেন তো এই ধারণা আসলে ভুল ধারণা আমি মনে করি ছাদ বাগান করলে আপনি যদি বাগান পরিষ্কার রাখেন আর বাগানে যদি আপনি পানি না জমে থাকে তাহলে আপনার এরকম কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা থাকে না বাগানে যদি পানি জমে থাকে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায় তাহলে সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে ছাদের ড্যাম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ডেঙ্গু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যদি পানি জমে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমরা ছাদ পরিষ্কার রাখব ছাদ যদি ক্লিন থাকে আপনি সপ্তাহে একদিন যদি ছাদ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার রাখেন আমি মনে করি ছাদের কোনো প্রকারের ক্ষতি হয় না দেখতেও ভালো লাগে সেক্ষেত্রে আপনারা যখন ছাদে পানি দেন গাছগুলোতে পানিটা নিষ্কাশনের জন্য কি বিশেষ কোনো ব্যবস্থা রেখেছেন অবশ্যই রেখেছি আমরা যেহেতু ছাদে গাছ লাগাচ্ছি ছাদের টবগুলোতে নিচে প্রত্যেকটা টবে আমাদের ছিদ্র করে থাকি আমরা ছিদ্র দিয়ে সেখানে আমরা ইটের কোয়া দিয়ে থাকি ইটের কুচি যেটা বলে কঙ্কর তো সেগুলো দিয়ে আমরা একটা লেয়ার তৈরি করি যাতে পানিগুলো খুব দ্রুত সরে যায় তো সেক্ষেত্রে পানি জমে থাকার কোনো সম্ভাবনা থাকে না আপনার ছাদ বাগান ঘুরে যা দেখলাম আপনার কাছে ফল ফুল দুটোই দেশি এবং বিদেশিও বিভিন্ন প্রজাতির আছে সেক্ষেত্রে বাণিজ্যিকভাবে গাছপালা নিয়ে কোনো কিছু করার কি কোনো ইচ্ছা আছে বা যদি না থেকে থাকে তাহলে কেন এই প্রশ্নের সম্মুখীন আসলে আমি বহুবার হয়েছি তো আমার বাগান দেখতে এসে অনেকেই বলে যে আপনি বাণিজ্যিকভাবে তো করতে পারেন এটা তো আসলে আমি আমার যে উদ্দেশ্য আমার বাগান প্রথমত শখের বসে আমি বাগান করা শুরু করেছি তো এরপরে হলো যে আমি নতুন নতুন বাগানিদেরকে নিজের বাগান থেকে আমি চারা করতে খুবই পছন্দ করি তো ওই চারাগুলো আমি নতুন নতুন একদম নতুন বাগানিদেরকে দিয়ে বাগান করতে উৎসাহিত করে থাকি তো সেক্ষেত্রে আমার আসলে বাণিজ্যিকভাবে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা এখন পর্যন্ত নেই আদৌ হবে কি না সেটাও আমি বলতে পারছি না এ আর কি বিভিন্ন রকম বাধা বিপত্তি পেরিয়ে এই যে আপনারা ছাদ বাগান করে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে আমাদের দর্শকদের ছাদ বাগানে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলতে আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু শেয়ার করতেন আমাদের সাথে একটাই কথা বলবো গাছ লাগানোর বিকল্প কিছু নেই আমাদের যেভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি আমাদের অতিরিক্ত গরম বেড়ে গিয়েছে তো এর একটি কারণ আমরা আসলে গাছ কাটি কিন্তু একটি গাছ কেটে আপনি দুটি গাছ লাগাবেন এটা যদি করা হয়ে থাকতো তাহলে আজকে আমাদের এই আবহাওয়ার যে পরিবর্তন সেটা হয়তো বা এত যে অতিরিক্ত গরম সেটা আমরা অনুভব করতাম না তো গাছ লাগানোর বিকল্প কিছুই হতে পারে না আসলে তো সেক্ষেত্রে আমরা যারা শহরে গ্রামের পাশাপাশি শহরে যারা আমরা আছি সবার উদ্দেশ্যে একটাই কথা বলবো গাছ লাগান পরিবেশ বাঁচান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আজ আপনার বাগান আমরা পরিদর্শন করলাম এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছের সাথে পরিচিত হলাম তো আমাদের ভীষণ ভালো লেগেছে আপনার বাগান পরিদর্শন করে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদেরকে
সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী যেমনটি আমাদের বাগানি আমাদের সাথে শেয়ার করলেন গাছ লাগানোর আসলে কোনো বিকল্প নেই তাই আসুন আমরা বেশি বেশি গাছ লাগাই এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার্থে একটি অপরিসীম ভূমিকা পালন করি আমরা আমাদের নতুন প্রজন্মকে এভাবে দিতে পারি একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ আগামী পর্বে দেখা হবে আবার অন্য একটি ছাদ বাগানে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ